Hey, well, greetings, um, and uh, thank you for having me join you today to talk a little bit about California and the United States and, and how California deals with emergencies and crisis management in the context of planning and preparing and prevention, how we respond, how we recover, and how we integrate between public entities, government entities, and private sector entities, and how critical and important uh, the private sector is, businesses and organizations, philanthropic groups, to be able to provide a complete solution to uh, emergency management and the ability to be prepared and respond to different kinds of events. I'll start off by talking a little bit about California to provide context to you all uh, and to get a sense of the size and the scope and the scale of California. We're the largest state in the United States of America, most populous state with almost 40 million people uh, along the western coast of the United States. We're the most diverse state in the United States, uh, having um, so many different cultures and, and people from around the world that live in, uh, in California, which is an issue that makes California very strong. Uh, the more diverse we are, uh, the more uh, stronger we are, and, and, uh, but it also presents challenges with regards to our ability to be able to meet people where they're at during a disaster and be able to communicate with them and help them through uh, issues uh, during emergencies. We'll talk a little bit more about how we do that later. Uh, California is made up of what we call 58 counties, county governments. Uh, and within a county government, uh, there is a city, uh, roughly 500 cities in the state of California. So the map to the right uh, shows you uh, all the counties that are broken up throughout the state of California, 58 counties. Um, uh, there's a county government uh, at each county, and then of course there's a city government. And at the state of California, the state government where I sit, uh, we oversee all of the all of the 58 counties. Um, California is a is a big innovator. Uh, we're the world's fourth fourth largest economy now, uh, surpassing uh, I think recently France. Uh, and and uh, and uh, you know we have a uh, a, a large uh, uh, GDP. Uh, it's a worldwide economy, uh, and that's important to remember as we get into the threats uh, that California faces with regards to um, impacts as a result of a disaster. That it doesn't just affect California, but it really can have a ripple effect throughout the world, particularly from an economic standpoint. That's not unique just to California. There are other uh, world economies that um, are in a similar position that, you know, should there be a disaster, can have uh, a, a significant impact around the world on the economy. Um, California is obviously the central uh, uh, innovation hub for world tech. Silicon Valley is, of course, uh, in the northern part of the state of California, and uh, we have the home of things like Apple and uh, Intel and uh, Hewlett Packard and um, you know, Google, uh, all of those exist uh, here in, in California. And uh, again, there's a lot of work that goes on in Silicon Valley. And again, part of that, that overall effort. And of course, an important partner with us um, in all things uh, emergency management, which we'll talk about how, how they help us uh, through our process. We also have the, the top uh, 20, 20 busiest ports in the world, the Port of Long Beach and, and uh, in Los Angeles, um, uh, bringing in um, uh, commodities from the Pacific Rim and moving them and other parts of the world and moving them across uh, across the, the country and around the world. And we have probably one of the, the busiest international borders in the world uh, in San Ysidro down uh, on the Mexican-California border. Uh, not just Mexican nationals crossing that international border, but we have uh, uh, uh, individuals from uh, upwards to 90 different countries that cross that international border into California 
um, as, as a way of, of entering into the United States or, or moving on to a different uh, destination. So it's a busy state, uh, very large, very complex. And, um, um, and of course, um, from Northern California, far, far North, the Central California, the far South, each, each part of the state, of course, has a different culture, um, uh, different sort of um, diversity and, uh, and, and uh, population makeup. Our emergency management to manage all of this is, is actually embedded in the governor's office. The governor of a, of a state is the highest level authority. Um, uh, and in California, it, the governor, uh, governor's office of emergency management, where I was the former immediate former director, where I'm at today, the state operations center. Um, we, uh, uh, in this role, coordinate overall preparedness and response and recovery to all hazards, not just natural disasters, but disasters ranging from, you know, natural to human cause, technological to economic, um, uh, cyber, all, all of these kinds of events, uh, uh, criminal uh, security threats, uh, all of that gets coordinated here in this center uh, and, and through this office. Um, we also manage a mutual aid system, which is very unique uh, and uh, is, is probably one of the most robust uh, mutual aid. It's, it's neighbor helping neighbor, it's resources to be able to move those resources around as one body to be able to respond to emergencies and mitigate situations. So uh, it's not inconceivable that we would move uh, and identify response resources in Southern California and transport them to Northern California to respond to emergency or vice versa. Or we would take those same resources and send them out of the state of California, the boundaries of the state of California to other states uh, within the United States. Or we would also send them internationally. For example, we just had one of our urban search and rescue teams from Los Angeles County in Southern California in Turkey during your earthquake. So we, we, we, we routinely uh, work to send resources. Uh, we are very resource rich in California and have a lot of experience and we send those resources around uh, the world. At this center, uh, here where I'm at and the picture you see to your right, the State Operations Center, is, is where all of the incident priorities are set. In other words, when we have major events, and it's not uncommon, we could have multiple events happening at the same time. We have to set the priority and uh, set the goals and objectives on how we're going to respond. Uh, and that's, that, that sets up the policy uh, that, um, of, of how the state, from a political and an operational and an economic perspective, where we respond to that disaster, how we ultimately will help what's happening at the local level. And, and you'll, you'll hear me say this a few times, all disasters are local. And what that means is, is that where the disaster is occurring is where people live, where businesses reside, where people go to religious services, where they go to school, where they shop. And so making sure that we can address the needs of those local communities during disasters and get them back up on their feet rapidly has a major, major effect in being able to rapidly recover from a disaster like this and get that community back up, get the economy flowing. It cannot be a single state solution. It has to be uh, the government, the private sector, the philanthropic sector, and the faith-based community and the people of the community themselves all coming together in what we call the whole of community. And, and that is a, a critical way that we respond and recover through emergencies. And we'll talk about more about that as I, as I go on. Um, what you see in this picture is the State Operations Center. This is a 24-7, 365 center. They're looking at all different kinds of situational awareness and intelligence and, and, and assessing what's happening throughout the state. This is a not just a government center. This is a uh, there are private sector utilities, um, uh, faith-based groups, uh, voluntary organizations that are also embedded 
in the center so that we could coordinate with them on a regular basis and ensure that that, that information flow back and forth um, hap happens uh, regularly. And then ultimately, once the response is over, uh, the long-term disaster recovery is um, uh, to get the community back up on its feet is, is facilitated through this center. Now, all of this is, is outlined in a number of plans. I am so reported. sorry for stopping you. I'm so sorry. Is it all right if I translate it uh, this far so that uh, this uh, presentation is more coherent? I'm so sorry again. I'm sorry. Do you want me to stop? Uh, can you uh, can we do it slide by slide so if it's more coherent if it's all right with you of course and again I'm sorry for cutting in. Okay. Do okay. Did you get this slide done? Uh, by far I got all of it uh, and I can translate it right now. Okay. Go ahead. Thank you so much. Kendileri de çok mutlu olmuşlar bu katılma bu sunuma katıldıkları için. Öncelikle Kaliforniya e, afetlerde risk e, yönetiminde nasıl karşılık veriyor ve Kaliforniya Türkiye arasındaki benzerlikler ve farklılıklardan bahsedecek, bahsedeceğiz. E, önemli olan e, kuruluşların, özel şirketlerin, devletin ve yerel halkın birlikte çalışmasıdır. E, bu işler için ne kadar önemli bunları da belirlemek gerekmektedir. E, tam bir çözüm için hazırlıklı olmak gerekir ve bu farklı alanlara karşı olmalıdır. E, Kaliforniya neredeyse 40 milyon insanıyla en e, Amerika'nın en çeşitli ve en e, kalabalık ve yoğun e, şehirlerinden biridir, eyaletidir. E, bu Kaliforniya'yı çok güçlü yapar aslında ve bu, bu da sorunları beraberinde getirmektedir. Bir afet durumunda sorunlara başa çıkmak e, en önemlisidir ve bunları da sonradan e, bu slide'ın devamında anlatacağız. 58 bölgeden oluşmaktadır ve 500'den fazla ilçeye sahiptir. E, bu her eyalet, bu eyalet içinde dediğim gibi 58 tane ayrı bölgesi vardı. Yani çok yoğun ve kalabalıktı. Kaliforniya aynı zamanda dördüncü en büyük ekonomisine sahiptir dünyanın. Silikon Vadisi ile de birlikte bu teknolojinin de çok yüksek ve çok yoğun olduğu, Google gibi, Intel gibi şirketlerinde bulunduğu bir e, eyalettir aslında. E, bu afet durumunda yardım eden bir sürü kuruluşlardan da biridir e, bu şirketler. 20 limana sahiptir Kaliforniya ve tüm dünyaya dağılır. Sadece güneyindeki Meksika'ya değil, tüm dünyaya yayılan e, bu limanlara sahiptir. Bu en kalabalık ve en yoğun limandır. Ve 90 farklı ülkeye geçmektedir bağlı oldukları yerler. E, dendiği gibi yoğundur, kalabalıktır ve çok komplekstir. E, kuzey, e, Kaliforniya'nın kuzeyi, ortası ve güney olmak üzere Üç tane çok farklı kültür ve çeşitliliğe sahipti ve buna göre de o önlemlerin buna göre alınması gerekmektedir. Dünyada e, burada tüm afetlere karşı hazırlık yapılmaktadır. E, her türlü afet olabilir bu. Sadece doğal yollardan değil, insan kaynaklı, teknolojik ya da ekonomik e, ya da siber saldırılar gibi afetlere karşı hazırlık alınır. Bu e, resimde gördüğünüz Kaliforniya... E, e, Merkezi operasyon e, operasyon merkezidir. Burada bütün olaylar aynı anda 365 gün, 7 gün, e, 24 saat boyunca kontrol edilir ve an her an her şekilde bu afetlere karşı e, bir e, rapor tutulur ve bu gözlemle gözlemle gözlemlemektedir. E, tüm afetler, tüm felaketler yereldir. Bu çok önemlidir. E, çünkü bunlar okullarda, dini yerlerde. AVM'lerde başlar. Yani tüm felaketler yerel olarak başlamaktadır. Yerel topluluğun cevabı yeniden kalkması için çok önemlidir. Ekonomiyi harekete geçirmek için, akışı sağlamak için yerel toplumların da katkısı çok önemlidir. Devletin, özel kurumların, vatandaşların yani tüm topluluğun, topluluğun birlikte e, birleşip e, hareket etmesi gerekmektedir. Ve bu en iyi yöntemdir. Bu operasyon merkezi hep çalışmaktadır bu, bunun için. We can continue right now. Thank you for waiting. Okay, good. Uh, we'll get into a we'll get into a rhythm. So sorry about that. I I forgot you had to translate. So um, no, no, I forgot to uh, tell you again. I'm so sorry. <laughs> uh, okay. All right. Well, very good. So moving on. Um, so there are a number of plans and, and authorities and policies that we 
utilized to carry out uh, the responsibilities of emergency management in California. Um, uh, they, these plans uh, uh, define the authorities that uh, are, are, are invested in us to do that. And the authorities are very important because that's the, the legal um, uh, vehicle to be able to address what the needs are. And uh, they describe the operational doctrine, how we will respond, uh, how we will uh, deal with the various kinds of hazards that we face. Uh, and they, they include different scenarios with um, it, it, metrics that are uh, outlined and requiring required for us to meet those metrics, which are usually time bound uh, because there are there are immediate needs, there are life saving needs uh, initially in disasters and emergencies, but there are long term humanitarian needs like housing and feeding and, and medical care that will take a, a long period of time. So those metrics are, are included. Um, and, uh, and so you see here, um, it, these are examples of uh, different plans that we have. The, the overall state emergency plan overarches all of the activities within the state of California. Uh, it's not just for one agency or department, but it outlines how all the government will respond to a disaster and it speaks to how the private sector integrates with, with the public sector. We have the hazard mitigation plan, which talks about how to minimize uh, the amount, the impacts of a disaster. So the hazard mitigation plan is what do you do before the disaster? How do you, how do you harden your facilities, have better security, build in uh, a, a better capability so that when the disaster happens, the impacts are not so great. And then we have specialty plans for like major catastrophic events, like in our case, uh, we have high threat zones in the San Francisco Bay Area for earthquakes in Los Angeles, much like you have in Turkey, uh, very similar fault systems. And uh, we have special plans on, on how to respond just for those. Şimdi ise e, planlar, yetkiler ve önlemlerden bahsedeceğiz. E, yetkileri belirlemek çok önemlidir ve belirli sorumlulukları sağlanması gerekmektedir. E, bu şekilde bir olay olduğunda, bir felaket olduğunda nasıl cevap vereceğimizi belirlemiş oluruz. E, bu farklı senaryolara içermektedir. Belli metrikler kullanılarak bunları sağlamış oluruz. Uzun zamanlı e, ihtiyaçlar gibi, yani tıbbi ihtiyaçlar gibi e, uzun zamanlı, Uzun zaman boyunca gereken ihtiyaçlara karşı da önlemler almak, bunlara göre plan yapmak gerekmektedir. Burada gördüğünüz, resimde gördüğünüz planlar bunları örnektir. E, genel eyalette sadece e, Kaliforniya içinde sadece bir yer değil, bir departman değil, tüm devleti içine alır bu aslında. E, azaltma planları da içermektedir. E, etkiyi, bir e, felaketin etkisini en aza indirme amaçlı yapılır bu. E, felaketlerden önce ne yaparsınız? Bir felaket olmadan nasıl hazırlık yapılmalı? E, bunlar yüksek etkiye sahip olaylara karşı. Ve örneğin San Francisco ve Los Angeles'ta bulunan fayatları Türkiye'ye çok benzemektedir. Buna karşı olaylara da alınan planlar e, vardır. Bu gördüğünüz resimlerde bulunan e, planlar gibi. Okay. Yes. All right. So um, to be able to effectively respond, I mentioned earlier authorities in the United States, authorities are very important. And I'm, I'm, I'm, I'm, I'm sure that in, in, in your country as well, that uh, there are different authorities that are vested in different levels of government uh, to be able to respond. In California, we have something called the Emergency Services Act uh, and the California Disaster Assistance Act. And these are the authorities that exist that give us uh, uh, uh, the ability to, um, to prepare, respond, and recover from any kind of event. They're very powerful. And uh, essentially, when there's an emergency, we can clear all paths, clear any regulatory issues that exist. Uh, in the effort of life saving or 
ensuring that lifelines, uh, and when we talk about lifelines, we talk about water and power, medical, um, uh, wastewater, fuel, those lifelines uh, are opened up to be able to address uh, what the needs are. It also includes things like search and rescue and firefighting um, and uh, the ability to help private companies uh, uh, rebound and get back up on their feet. Uh, that could be from the opening up a specific pipeline, uh, a commodities, uh, being able to leverage the government's ability to reach to other governments or other countries uh, to be able to bring in supplies or services, uh, working with the private sector here to be able to get um, <clears throat> the supply chain back operational again. Um, the other thing that this, this uh, authority gives us, as I mentioned earlier, is our mutual aid authority. That, that is that ability to uh, coordinate um, uh, all of the different responders at every level of government starting at the local and uh, moving up through the region and the state, federal and international. Uh, it's flexible and uh, it's standardized. And I'll talk about our standardized system in a minute that in this document speaks to the standardized way in which we in California respond to disasters. So what does that mean? That means that at every level of government, Everyone understands the same way we're going to respond, uses the same terminology, uses the same metrics so that we are coordinated. We're rowing in the same direction with regards to how we deal with an emergency. Bir afet durumunda buna en iyi şekilde cevap vermek için e, farklı yetkiler, yetkiler kullanmaktayız. Türkiye'de de farklı iş seviyelerde farklı yetkililer olabilir. Biz de e, buna karşı Kaliforniya Acil Durum Hizmetleri Yasası ve Kaliforniya e, Karşılıklı Yardım Anlaşması gibi iki tane yetki e, kullanmaktayız. Ve bunlar çok önemlidir ve çok güçlüdür. Bir afette karşı hazırlanıp o sırada cevap verip ve bundan sonrasında iyileşmeyi sağlayan çok önemli e, doktrinlerdir bunlar. Organize edilmiş, standartlaştırılmış ve esnek bir e, sisteme sahiptir. Ve yaşam hatlarının da belirlendiği, bir slaydın sonrasında bahsedeceğimiz yaşam hatlarını da belirlemektedir. E, bir arama kurtarma ya da itfa, itfaiye gibi, su, elektrik, tıbbi olaylar gibi hepsine yardım eden, bir olaydan e, olaydan sonra da ayağa kalkmak için kullanılan yetkilerdir bunlar. E, bir devletin bir yerine ya da başka bir ülkeye olabilir, erişmesini sağlamaktadır. Bu yerel başlar ve uluslararası e, e, belli seviyeler sonrasında uluslararası kadar, e, seviyesine kadar da ulaşabilir. Çok esnektir ve standarttır. Birazdan da bu standartlaştırılmış sistemden bahsedeceğiz. Herkesin e, aynı seviyede, aynı şekilde bir terminoloji kullanılarak e, en iyi şekilde anlatılıp en kısa ve en hızlı şekilde bu yardımı da sağ, e, sağlayabileceğiz bu şekilde. Yes, we can continue. So I mentioned the standardized approach, the standardized, what we call the standardized emergency management system. This is a very interesting concept, and it is something that has been uh, evolved and developed and refined over the course of many, many years. The first thing about this standardized emergency management system is it's the law in California. It is, it is in statute. Uh, it, it, it is a must for all levels of government to utilize this. It's, it's, it's predicated on the concept, as I mentioned earlier, that all disasters start at the local level, which means that, you know, the first responders that are going to respond are going to be in that community. There will be an incident command, some sort of a command structure, uh, and that that local government uh, is going to be responding to that emergency. Um, the local government can do what they can do, but the next level of government that they would go to for assistance would be the county. And we mentioned earlier, there are 58 counties. So there are a number of cities in each county and each of those cities would go to the county for any assistance. And the county could actually leverage all of those cities to go help that one jurisdiction or jurisdictions that may need assistance. Outside of that, if the event is, is more complex, 
broader, includes more jurisdictions. The county can then turn to the region. And the region, I'll show you in a minute, as you can see on this map, we break the, break the state up into different regions, uh, which allows for us to better coordinate assets and resources. So we can pull resources from throughout the, the regions to support that local government. And of course, in a major catastrophic event or multiple events that exceed the capability of a jurisdiction or jurisdictions, the state can then take all of the resources of California or go out of state or out of country and bring in assistance to help deal with and mitigate the emergency. So it's very systematic um, and it's very standardized. It is a standardized use of common terminology. So we're all talking on the same language. We use the incident command system as our organizational structure of being able to effectively organize our response. Uh, it includes inter and multi-agency coordination. So it's not just one, but it's public and private, non-governmental, uh, faith-based, police, fire, emergency medical, search and rescue. Um, and uh, it, is, it is based on credentials and certification throughout the state so that you know that the folks that are responding um, have uh, um, uh, the, the appropriate credentials. Az önce bahsettiğimiz gibi standart acil yönetim sisteminden bahsedeceğiz. Bu uzun yıllar boyunca değişmiştir ancak bu Kaliforniya'da bir yasadır, bir kanundur ve çok önemlidir. Bu zorunlu bir e, kanundur. E, tüm afetler, felaketler az önce de bahsettiğimiz gibi yereldir. E, ve yerel halk, yerel e, e, olarak ilk cevap verenlerdir. Bir komuta sisteminde ilk olarak yerel başlar bu. E, az önce bahsedildiği gibi 58 bölgesi vardı Kaliforniya'nın ve bunlar da e, bu haritada gördüğünüz gibi belli bölgelere ayrılmıştır. Böylece en iyi şekilde bir yardımın e, gelebilmesini sağlamaktadır. Belirli yerel bir devletin, yerel bir e, konumun yardımı için birleşilebilir. Gerekirse uluslararası, şehirler arası tüm yardımlar gelip gitmektedir. Bu çok sistematiktir ve standarttır. Belli bir terminoloji kullanılmaktadır. Ortak terminoloji kullanılarak bir komuta sistemi yaratılmaktadır. Böylece bütün yardımlar insanlara aynı şekilde gelebilir. Bu da cevap vermeyi organize eder, kolaylaştırır. Sivil toplum kuruluşları, özel kuruluşlar, devletin kuruluşları. So to further ex explain how we break down the state uh, into manageable coordination, if you think about the big state of California, breaking it up into six smaller states, uh, and then coordinating and, and having a finite number of resources and capabilities in each of these six separate states. We can then share resources. We can move all of the resources for the whole state by combining all the six states into one, or we can effectively manage the incidents that are happening within the uh, jurisdictions of uh, the regions of these states. So this, this is again, shows our mutual aid regions, and uh, this is for all hazard response. So it's not just for earthquakes or wildfires or um, storms, but it could be for acts of terrorism. It could be for catastrophic earthquakes. It could be for flooding, uh, hazardous materials or transportation accidents. Uh, the variety of kinds of things uh, that, that may be impacted. And certainly, most recently in the, in the, in the pandemic, um, all of the state, much like all of you, uh, uh, had to be dealing with the response to the pandemic, uh, which is, was affecting every citizen in the state of California and, the, of course, the world. And, uh, of course, our responsibility was to ensure that our public health system did not collapse and that we were doing everything we could to save as many lives as possible. So this just shows you uh, what, what, how we coordinate and organize that in, in a more effective way uh, for all hazard response.
E, sistemi kontrol etmek için, koordine etmek için e, bu merkezi sistem 6'ya ayrılmaktadır. Haritada gördüğünüz gibi e, sınırlı kaynakları da sağlayarak, belirli kaynakları sağlayarak ayrılabilir. Bir afet durumunda e, bir e, kaynağı e, tüm bölgelere de dağıtılabilir ya da belirli bir bölgeye dağıtılabilir sadece. Bu tüm felaketlere karşı alınan bir sistemdir. E, sadece deprem değil, sel, yangın ya da toksik atıkların oluşturduğu bir felakette de kullanılabilmektedir. En yakın zamanda pandemi olayında da oluşan bir durumda, e, tüm dünyayı da etkileyen bir durumda. En çok hay e, hayatı en, e, en fazla hayatı kurtarmak için, en etkili bir şekilde kurtarmak için bu bölgeler e, birbirine ya koordine de olabilir ya da kendi başına da çalışabilir. Böylece bölgelere ayrıldıkça daha rahat ve daha etkili bir şekilde yardım sağlanmış olmaktadır. So I want to talk a little bit about the comparisons between California and Turkey because there are many, many comparisons with regards to natural hazard risks and vulnerabilities. We have, we, we, we unfortunately are share the same kinds of risks, earthquake, wildfire, drought, flood, landslides, and storms and winds. I'm not sure that you have volcanoes there, but, uh, but we do here. And of course, the overall climate change impact, and of course, this world map is, has been, uh, it, it's a great depiction of natural hazards uh, throughout the world. And, and you can see from where California sits on the west coast of the United States and where Turkey's at, uh, much of the similar kinds of, of, um, of events and, uh, and risks and vulnerabilities, which just speaks to the fact of the important need to have a strong, a well-coordinated emergency management system that includes prevention and preparedness, being able to build resilient communities with regards to good building codes, uh, good training, and, and uh, good mitigation efforts uh, through the response capability of having the right resources available that are not just government, but also businesses that are prepared that they understand the risks that, that exist around them and how, you know, from a corporate standpoint, uh, the more you do on the front end to, to build resiliency in your business, the, the, the better you'll, you'll withstand the disaster and the faster you will get back up online again and keep your business running. So all of these are really critical when understanding. And the first thing we have to do in any scenario is understand what the risk and vulnerabilities are in our communities. Uh, and that is, of course, overlaid with now significant impacts from climate change that we're seeing. Hotter hots, drier dries, drought conditions getting worse, uh, wetter wets, storms are more extreme. And, um, uh, you know, we know for, uh, for a, a fact, scientific fact, sea level rise, warmer oceans, uh, which are causing uh, different sort of weather patterns. And all of that is um, uh, translating into more challenging uh, uh, uh, disaster events and extreme events that we're having to be prepared for. Şimdi de Kaliforniya ve Türkiye arasındaki benzerlikler ve farklılıklardan bahsedeceğiz. Biz Kaliforniya ve Türkiye'de benzer risklere sahibiz. E, Türkiye'de bir volkan riski yok ama Kaliforniya'da bu olmaktadır. E, bunun dışında çok benzer olaylar yaşanmaktadır. Ee, az önce de bahsedildiği gibi e, fay hatlarında çok benzerlik e, vardır. E, gücü ve koordine edilmiş, güçlü ve koordine edilmiş bir sistem a, ihtiyacı doğurmaktadır bu sorunlar. Eğitim vererek, azaltma yöntemleri kullanarak, belli kodlar yaratarak e, sadece devlet tarafından değil şirketlerin de bir hazırlık sürecine girmesi gerekmektedir. Depremden öncesinde bir hazırlık yapılması gerekmektedir. Önceden yaptığınız her şey bir olay anında sizi daha iyi bir e, hale getirecektir, daha e, iyi bir sonuç oluşturacaktır. En önce bir riski anlamak gerekmektedir. E, i̇klim değişikliği gibi, kuraklık, yaşanan kuraklık sorunu ya da ısınan, e, sıcaklaşan okyanuslar gibi bunlar bilimsel olarak da e, söylenmektedir. Bunları anlayıp bu riskleri an, e, bilmek gerekmektedir. Böylece daha sorumlu, daha iyi bir e, sonuç yaratılabilir. En önemli şey hazırlıklı olmaktır. And of course, beyond natural disasters, and again, between California and Turkey, 
human caused hazard risk and vulnerabilities exist. And, and that also needs to be taken into account. For example, where you build, um, um, you know, where people live um, and, and having the right um, either mitigation efforts or response recovery efforts. So human caused hazards, similar here in California that you have in Turkey, uh, some are technological or industrial, maybe they're transportation accidents, hazardous materials or chemical plants, possible biological issues, uh, power and energy grid disruptions, things like that that can have very big impacts to the lifelines uh, of, of uh, life safety and, and uh, what people require to keep um, um, you know, their communities uh, in a survivable mode, uh, but also for businesses to keep businesses running, you know, particularly in the area of, of, of power and energy. But also keep in mind, it's not just the impact to the physicalness of a business, but to the employees that make up your business, right? So a disaster happens, whether it's human caused or natural, uh, the greatest resource that any organization has is its people and making sure that those people are resilient and prepared um, uh, are really critical for the sustainability of the business. And of course, security challenges. Uh, we as two governments uh, and two countries have uh, similar and different kind of security challenges, uh, yet security challenges exist, right? Uh, foreign and domestic terrorism in different forms exist uh, in both our countries. And it's something that we uh, are constantly having to deal with. We have both uh, been the victim of severe uh, events of, of foreign and domestic terrorism. And uh, uh, the new threat, cyber, cyber attack, um, uh, cyber attack to government, cyber attack to businesses, to schools, uh, to banks. These are, these are critical. And of course, cyber attack to critical infrastructure. Uh, so uh, to go in and shut down your power grid, uh, uh, shut down your fuel distribution networks, these, these are all, all potentially catastrophic events. And so um, uh, the, these are kinds of things where uh, as, as we focus on climate change and the importance of natural disasters, we cannot lose sight of these human caused uh, or security caused events. And, need to be prepared. And again, this is not just a government solution, uh, but a public private solution. And I can tell you that I spend a lot of time with private companies throughout the United States, uh, training them and talking with them about um, uh, building in a cyber resiliency, uh, understanding um, uh, physical security to their, uh, to their plants, to their physical campuses, uh, and then uh, under having them understand uh, uh, human caused hazards like technological hazards, et cetera. So this is a, as, as important as uh, the natural disasters that we talk about. Sadece doğal e, felaketler değil, insan kaynaklı felaketlerin de yaşandığı bir durum e, vardır. Bu Kaliforniya ve Türkiye'de benzerlikler de gösterebilir. Teknolojik, endüstriyel, e, ulaşım kazaları gibi toksik atıkların ya da biyolojik e, felaketlerin doğurduğu insan kaynaklı felaketler de yaşanmaktadır. E, bu yaşam hatlarını birazdan da bahsedecek yaşam hatlarıyla da ilgili e, çok önemlidir bunlar. E, sadece etkisi değil, fiziksel olarak değil, e, çalışanların da hazırlıklı olması çok önemlidir. Doğal ya da insan kaynaklı bir felaket olsun fark etmez. E, çalışanların hazır, hazırlıklı olması gerekir. Ee, ve tabii ki güvenlik sorunları da vardır. Sürekli yaşanan ve e, devam eden bir sorundur bu. Okulların, bankaların e, yaşadığı silahlı saldırılar gibi, siber saldırılar ya da yabancı veya domestik terörizmin de Kaliforniya'da çok yaşadığı e, bir durumdur. Bu bu, e, bu sorunların da sürekli olduğu bir şeydir. E, den, az önce söylediğimiz gibi sadece doğal e, felaketlere odaklansak da insanlık kaynaklı veya güvenlik sorunlarının oluşturduğu felaketleri de unutmamak gerekmektedir. Ve e, devletin değil sadece özel şirketlerin de birlikte çalışması gerekir. E, ben de ABD'de özel şirketlerle çalıştım güvenlik konusunda e, ya da fiziksel güvenlikle ilgili bunlar bunlar konusunda ve bu insan kaynaklı güvenlikli kaynaklı sorunların da e, 
hazırlıklı olabileceğimiz bir duruma getirmemiz gerekir. So now we'll talk a little bit about after we've talked about all these these challenges, but really the highest risk, greatest impact events that we see. And again, California and Turkey have similar high risk, great impact scenarios, right? This really for us and should be for you sets the real preparedness metric, right? This is what we need to prepare to. This is what we need to have capabilities to respond to. Anything less, we won't really be as prepared as we need to be, right? So in the California scenario, you see we've got very, very significant uh, fault systems, uh, earthquake faults, earthquake being the, the highest risk, greatest impact event. Frequency wise does not happen that often, thank God, but it, it is the, the, by scope and scale and complexity, uh, the thing that could be the most devastating because it not only, uh, uh, you know, can be a massive life loss event, uh, but, but your infrastructure is completely destroyed. Uh, fire following earthquake is a significant issue. You lose all of your lifelines power, water, and, and uh, fuel distribution. Uh, your transportation networks are disrupted. Uh, you could have millions of people rendered homeless uh, and you have massive need for medical care, right? Now I say all this knowing full well that just a few weeks ago or a month ago, you experienced exactly that, right? You experienced the earthquakes that existed. And when you look at the, Turkey scenario here, and you look at the, the primary and, and convergent fault boundaries and the fault systems that exist. Uh, you know, we're on two Pacific plates in the United States, California, where, where, where the Pacific plate and the North American plate come together. You are in, you know, a, a, the middle of multiple plates, right? The Anatolian plate and the Arabian plate, the Eurasian plate coming together, and then the African plate. So the, the, the seismicity, uh, the, the potential for seismic activity in, in both our, our states, our countries is very significant. But I would just say for you, it's actually even more significant. In our case, we spend a lot of effort preparing for and building resiliency around earthquake. Okay, this is where the National Fire Protection Association has been so critical, the NFPA. Uh, because of standards that they set in building codes and electrical codes and ensuring that we're building buildings at the highest standards so that they don't they don't fall down as easily or that they may be damaged but there's still ability to uh, sustain life uh, we spent a lot of time on uh, our ability to understand how we're going to deal with homeless and where we're going to put them and how we're gonna have enough urban search and rescue teams and firefighting teams to be able to deal with this. So it's really a lot on the mitigation side through resiliency, through hardening, retrofitting buildings or building buildings at the highest building code standard, public education, alert and warning systems, which we'll talk about in a little bit, and then the ability to respond and then ultimately recover. And that's where it comes back to those authorities because after a big earthquake like this, as you know, being able to rapidly clear out the debris, being able to rapidly assess where uh, businesses need to get back up online and helping businesses get back up online will make the difference between whether that, that community, that state will be able to effectively recover or not. So this is really an important understanding for us. Uh, and I know for you that uh, this is the metric uh, that we set uh, on the level of preparedness that we want to get to. Şimdi ise e, yük, en yüksek risk, en büyük etki olaylarından bahsedeceğiz ve bu gerçek hazırlık ölçüsünü de ayarlamaktadır. E, en benzer senaryo, en hazırlıklı e, senaryolara sahibiz. Bu da hazırlık metriğini oluşmak, oluşturmaktadır. Kaliforniya'da çok ciddi fayatları bulunur, levhalar bulunur. E, depremler çok sık olmuyor, olmuyor ama e, büyük kayıpların da oluşabileceği olaylar bu, e, olabilir. 
altyapı tamamen kaybolabilir, yaşam hatları kesilebilir, ulaşım alanları, ulaşım yerlerinde kesintisi yaşanabilir. Milyon, milyonlarca insanın kaybının da oluşabileceği senaryolardır bunlar. Tıbbi ihtiyaçların da doğru bunlar tabii ki. Bir ay önce kadar siz de Türkiye'de buna benzer bir olay yaşadınız. Bu senaryoya bakarsanız sizdeki bulunan levhalara e, Kaliforniya'da benzemektedir. Tabii ki sizdeki bulunan bir ola, e, birleşik levhalar Arap levhası gibi ya da Kuzey Anadolu levhalarının birleştiği yerler gibi çok ciddi bir e, tehlike oluşturmaktadır. Bu sismik aktiviteleri de bakmak çok önemlidir. Kaliforniya'da buna karşı dayanıklık sağlamak için birçok uğraş vermekteyiz. NFPA gibi e, yani Ulusal yangından koruma kurumları gibi kodlarla ve buna benzer hatlarla e, çok yardım edilmesi gerekmektedir ve bunlar çok önemlidir. Halk eğitimi, halkların eğitimi olsun, devletlerin, şirketlerin çalışması olsun birçok yerin birleşip yardım sağlaması gerekir. Yetkililerin öneminde yeniden ortaya çıkar bu. E, hızlıca tepki verme, iş yerlerinde hızlıca ayağa kaldırması sağlanma, sağlanması gerekmektedir. E, bizim için tabii ki Kaliforniya'da, tabii ki de Türkiye için e, çok önemli bir şeydir bu. All right, so we talked about earthquakes. Now we're going to talk about something that is we're seeing an increase in frequency and also catastrophic events that are now climate driven. These are climate driven challenges. And again, not just a California problem, but a worldwide problem. We're seeing this now wildfires across the, the, the world. Um, and it has been something where we are seeing Uh, as I said earlier, because of warmer climates, drier environments, drought-stricken conditions, uh, the increase in the number of catastrophic wildfires. And again, California and Turkey, um, uh, similar uh, kinds of, of challenges. But this is something that I've been working with uh, countries around the world on, and, uh, um, uh, and, it, and it, is a, it is a universal problem that we are all trying to work with, which is important because this is where uh, groups like the Silicon Valley, the innovators, the, the, the folks that are using technology to be able to help us get out in front of these kinds of things, working with the, net, with the weather service and uh, our meteorological ex expertise to be able to identify um, uh, the impacts of this and hopefully get out in front through mitigation, uh, through alert and warning, Uh, and then how, where and how we're building uh, our structures in the wildfire area. This is something that's not going away anytime soon. In fact, you know, climate-driven events and the extreme nature of these events is really a 30 to 40 year uh, endeavor as we move forward, as the climate continues to change. Uh, and it's really, it, we're, we're in the middle of it now and it will continue to do so. Uh, as as years go on, so it, it really will uh, be incumbent upon us to be able to understand and and and deal with this effectively. Sadece deprem değil, e, tüm dünyada sadece Kaliforniya'da da değil, tüm dünyada yaşanan bir e, felaket de vardır. Orman yangınları gibi, e, bu iklime bağlı e, zorlukların da oluşturduğu bir sıkıntıdır. E, az önce söylediğimiz gibi sadece Kaliforniya değil, tüm dünyada bir sorundur bu. Kuraklık ve, e, ile de etkilenebilir bu, bu e, felaketler. Türkiye'de de tüm dünyada da benzer olaylar böyle yaşanabilir. Bu uluslararası bir problemdir. E, silikon çalışmalar yapılmaktadır. Bunlar tabii ki planların yapılış tarzıyla, azaltma ile e, yapılabilecek, yani korunma sağlanabilecek bir durumdur. Tabii ki uzun bir süre içinde gitmeyecek bir problemdir bu. 30-40 senedir yaşanan bir mücadele içindeyiz buna karşı. Ve orman yangınların da tabii ki depremler gibi büyük bir etkiye sahiptir ve çok önemlidir. Buna karşı da bir sürü önler alınması gerekmektedir. And the impacts of these climate driven disasters are significant. As I said earlier, all disasters are local. We have to understand that as we You know, wildfires as they occur really leave nothing behind. You know, there are other kinds of disasters where there is some infrastructure that remains 
In many cases, these wildfires consume everything. Um, it doesn't really matter though, whether it's wildfire or earthquake or one of these other kinds of events, the impacts on the communities at large are significant. The most important is the lifeline impacts, the loss of, of, of infrastructure uh, uh, results in loss of key lifelines like water, power, sewer, and gas. Uh, the impact on health and medical. These are core functions uh, that are necessary to be able to keep a society, a community um, uh, balanced and, and be able to have them help them recover, right? Uh, so it's, it's from a broad perspective, uh, the, in, the significant loss of in, infrastructure or the loss of potentially an entire community, like you see in this photo from a wildfire in California that literally destroyed an entire city um, uh, within, within about 12 hours, um, uh, that you lose all of the different services. The impacts to individuals and families are uh, significant, loss of housing and, and resulting in homelessness. And it's not just loss of the house, you lose your, your connection to financial records and tax records and heirlooms and things that make you who you are, your family, who it is. So, so housing and homelessness is a big factor. Of course, that's an economic impact to the individuals, um, potentially fatalities and injuries uh, uh, of a family or, or uh, of people of the community. And of course, impacts to education. At times, these disasters result in long periods of time when uh, children are, uh, are not able to go to school and we have to come up with new solutions uh, or the schools are lost altogether and burned and, and we have to completely change uh, the educational model to be able to address that. Um, businesses that get impacted and you know there's statistics that show that that that more than 70 percent closer to 80 percent of all small businesses that are impacted by a disaster fail within the first year after a disaster. We know that to be true and we've seen it. And so we work with businesses, particularly small business, which is the, which is the lifeline of a community, right? I mean, we live on small businesses. That's, that's critical to keep communities going. Uh, and so businesses, uh, the, the more preparedness, the more, more capabilities are in place, uh, uh, to keep that business going or have a continuity plan to be able to start in a different way or have resources to be able to help them through that is very, very important. And of course, loss of human capital, right? We talked about that, how critical that is. And then lastly, the economy, right? Supply chains can be disrupted. Uh, we certainly saw that in the pandemic. Uh, the loss of tax base, uh, you know, people, don't have the ability to pay the taxes anymore. There's no structures that are there. They've lost all their records. Uh, and uh, the cost of rebuild a community after an event like this. So these are all factors that are factors that need to be considered uh, in the planning phase and then how you respond and recover. That's why uh, the importance of a standardized approach and to have good standards uh, and uh, criteria like we see the it's provided by the NFPA, which is an international uh, uh, standard setting organization. There are others we'll talk about shortly, uh, but having that, that, that, that metric in place. And of course, public education, uh, the public, the community can be the greatest, one of the greatest resources to help you prepare and be prepared. And then business and industry that actually has to be a critical part of this, uh, because if we do not have business and industry, partners that the government cannot do it alone and it has to be a partnership to be able to make this happen. İklime bağlı e, oluşan e, odaklı ya, orman yangınlarının zorluklarından biri de e, topluluklar üzerindeki etkileridir. Az önce de bahsedildiği gibi bütün afetler yereldir ve bu e, ortamda oluşmaktadır. Orman yangınları diğer e, felaketler dış, e, ...den farklı olarak etrafında hiçbir şey bırakmadan yok eder. 
her türlü felaket olabilir tabii ki ama bunların en önemlisi de yaşam hatlarının e, kesilmesi olabilir. Yüksek önemli bir altyapı kaybını oluşturabilir. Tüm toplulukların kay- kaybedildiği bir e, senaryo da yaşanabilir. Su, elektrik, kanalizasyon ve gazların gaz e, kaybının da yaşan- yaşandığı bir durum olabilir. Sağlık ve tıbbi e, yardımların, kaynakların e, eksildiği, kesildiği bir durumda. Bunlar da tabii ki de e, topluluğu çok yük- kötü bir şekilde etkilemektedir. Bir yangın durumunda tüm topluluk, tüm e, şehir tamamen 12 saat içinde de yok e, edildiği bir olay olmuştur. Fotoğrafta gördüğünüz gibi Kaliforniya'da olmuştur bu. E, sizi siz yapan her şeyi yok edebilecek potansiyele sahiptir. E, bu tabii ki de eğitimin de e, çok büyük bir sorunu oluşturabilir. Barınma, evsizlik gibi, ekonomik etki gibi birçok fazla ölümün ve yaralanmanın yaşandığı bireysel ve ailelerin yaşadığı bir e, sorunu da ortaya çıkarabilir. Ya da işletme ile ilgili küçük işletme başarısızlığın ya da bunlar gibi uzmanlık kayıplarında oluştuğu sorunlar olabilir. E, küçük iş yerleri araştırmalara göre %80'den fazla bu işletmeler e, ilk senede felaketten sonra yaşanan ilk senede batmaktadır, yok olmaktadır. Bu küçük iş yerlerin işletmelerinde hazırlıklı olması ve bir süreklilik planları yapılarak bu kaynakların da sağlanması gerekmektedir. Ve tabii ki de söylendiği gibi çünkü bunların hepsi yereldir felaketler. Bunların hepsi çok önemlidir. Bir planlama aşamasında yapılması gereken şeylerdir. Ekonomik olarak da sorunlar yaşanabilir. Bir tedarik zincirinin kurulmaması durumunda e, her şeyin dur- dur- durulduğu bir e, alan oluşabilir. Vergi tabanı kaybı oluşabilir. Ya da bir felaket sonrasında yeniden inşa edilmesi için e, kaynakların ve malların yani fiyat olarak maddi olarak da çok büyük bir etkisi vardır. Bu tabii ki standart bakış açısının önemini de göstermektedir. Az önce de bahsedildiği gibi standart bir bakış açısıyla her bilginin en iyi şekilde bütün insanlara ulaştırması sağlanabilir. E, topluluklar çok yardımcı olur bu şekilde. İş yerlerinin, toplulukların e, birlikte bütün olduğu bir e, senaryo yaratılmalıdır. E, ortaklar sadece tek başına yapamaz, devlet sadece tek başına yapamaz bunları. Herkesin birleştiği bir senaryo yaratılmalıdır. Buna göre de hazırlıklı olunmalıdır. So we talk about the impact on these communities. We talked about standardized approach. We talked about um, the um, kinds of risks and vulnerabilities. All of this is built into what we call the emergency management cycle, right? So this is the way we prepare, uh, we, we set up a, a, a, a system uh, to be able to address uh, what the emergency needs are. This is our systematic approach, right? It, it includes prevention and mitigation, preparedness, response, and recovery. It's a cycle and it never ends. It constantly requires risk assessment, Uh, a vulnerability assessment, increasing the uh, capability of our response. We have to constantly mitigate the change, the in changing environment, and certainly with climate change, constantly having to upgrade that. So this cycle is um, a cycle that is in place, and it it is a it is the it, the foundation by which we establish our emergency management programs. E, topluluğa etkilerden, risk ve sorunlardan bahsettik. Bunların bahsettiğiniz her şey e, bu gördüğünüz acil yönetim döngüsüyle birleşmektedir. E, önleme, azaltma, hazırlık, cevap verme, iyileşme döngüleri her zaman bir sistematik bir e, sistem içindedir. Ve bakış e, bu bakış açısı hiçbir zaman bitmez, bu döngü hiçbir zaman bitmez. Sürekli bir risk değerlendirmesi yapılması gerekmektedir. Sürekli değişikliği göze alarak bunların bu döngüyü hiç bitmeden sürekli e, bağlı olduğu ve sürekli e, sistematik bir biçimde de bunları gözlemlemek gerekmektedir. In the emergency management cycle, as we prepare, we plan and we understand, we have to take into consideration all of the critical infrastructures, sectors that play into that, right? So We are an interdependent society. We are an interdependent world. Globalization exists. We, um, but, but these are all factors, whether you're at the local level, the region level, 
or as you get broader, um, um, these critical infrastructure sectors are important to be able to understand a failure of any one of these sectors can have a cascading impact on the others. Uh, a, a, a failure of any one of these sectors can have a direct impact on the community, on the individuals of the community. And, um, uh, but, but typically in a major catastrophic a, a disaster, or for example, a cyber attack, there are a number of these critical infrastructure sectors that um, can, can be impacted. So, so many of these infrastructure sectors, like in the United States, are actually owned and operated by the private sector. And so I would suspect that around the world, that's very similar. And that's why it is very, very important that the pu pu public and private partnership exists. And that's why we embed the private sector represent representatives in our state operations center to address these critical infrastructure sectors and ensure that um, during emergencies and disasters, we can address these in a timely and effective way. E, bu döngüde de bahsedildiği gibi e, acil yönetim döngüsünde en önemli şeyler e, bir kritik altyapı sektörlerini e, anlamaktır, bunlara bakmaktır. E, bir, biz dünya olarak bağımsız bir dünyayız, bağımsız bir toplumuz e, ve bunlar da bu kritik altyapı sektörlerinin e, yarattığı önemli durumlardır. Yerel olabilir, bölgesel seviyelerde olabilir ya da daha yüksek de olabilir. Çok önemlidir bunlar. Eğer bir hata olursa herhangi bir sektörde e, diğerlerini de çok yüksek bir şekilde etkile, etkileyebilir, bir topluluğu etkileyebilir ya da bir topluluğun e, içindeki bir bireyi de etkileyebilir. Mesela siber saldırı durumunda oluşabilecek herhangi bir e, sorun, herhangi burada olabilen e, kritik e, altyapı sektörlerinin bir e, bileşenini etkileyebilir. Bu sektörlerin çoğu özel sektörler tarafından yönetilmektedir. E, bu da Az önce de bahsettiğimiz gibi özel sektörlerin ve devletlerin ortaklığının e, çok önemli olduğunu yeniden bize göstermektedir. En iyi etki için, en hızlı ve en etkili e, afete karşı yönetim sistemi için bu sektörlerin ikisinin de birleşip e, birlikte çalışması gerekmektedir. So this could be a little daunting, a little a little overwhelming with regards of all the things we're talking about today. And uh, uh, uh, but when a disaster happens, when you consider all these critical infrastructure sectors, when you consider the emergency management cycle and what we need to do and the metrics and how we need to start, it all boils down to initially establishing prioritization for life saving lifeline prioritization. The effort behind lifeline, lifeline prioritization and life saving is to stabilize those lifelines. Because as you stabilize the lifelines, which are components of all those critical infrastructure sectors, that, that enables for continuous operation of government functions, critical businesses, and essential human health and safety or economic security. So what are those stabilizing lifelines that we want to focus on, safety and security, food, water and shelter, health and medical, energy, power and fuel, communications, transportation, and hazardous materials. Those are the priority. Focusing on those initially helps to make that balance and that continuous government function and business function. The community lifeline concept supports overall a comprehensive unity of effort by promoting that coordination in what I talked about earlier, the whole of community, public, private, non-governmental, education, academia, faith-based, and the community, ultimately to achieve the common goal of being able to save as many lives as possible. Bir felaket durumunda her şeyden en önemlisi öncelikleri belirlemektir. Ee, bir yaşam hattı önce, önceliklendirmesi yapılmalıdır. Bu gördüğünüz sistemde olduğu gibi emniyet ve güvenlik, gıda, su ve barınma, 
sağlık ve tıbbi enerji yani güç ve yakıt, iletişim, ulaşım ve tehlikeli maddelerin de bulunduğu bir e, sistemdir bu. E, bu öncelikler tabii ki stabilize etmeyi sağlar. Böylece devamlılık sağlamış olur. E, i̇ş yerleri için, insanlar için, herkes için çok kritik bir durumdur bu. Ekonomik güvenliği de sağlamaktadır. Bunlar öncelik sırasıdır. Bu dengeyi sağlayıp şirketlerin de herkesi de dengede e, tutmayı sağlar tabii ki de. E, Az önce de söylediğimiz gibi tüm bileşenlerin, bütün insanların birlikte çalıştığı aynı hedef altında hayat kurtarma amacı altında tabii ki e, insanların bir, e, sivil toplum kuruluşları, eğitim akademi e, insanları, dini alanlardaki insanlar, devlet e, şirketlerinde ya da e, özel şirketlerin tamamen birleşip birlikte çalıştığı bir e, kurum yaratılmalıdır. Böylece daha hızlı ve daha etkili bir sistem yaratılmış olur. All right, I've given you a lot of information uh, to this point. So now we're going to take a quick break, uh, a hydration break. It says 10 minutes. Let's try to keep it to five minutes because we started a little bit late. So five minute break, and then we'll come back and finish off our our presentation. Şimdi beş dakikalık beş dakika çünkü biraz geç başlamıştık. Beş dakikalık bir ara vermek istiyoruz. Beş dakika sonra sunumumuza devam edeceğiz.
Okay, maybe we can think about getting started. Are, are, we, are we ready? I think we are. Um, şimdi başlıyoruz. Um, ikinci uh, aşamasına sunumun. Okay. All right. Moving on. Um, so I want to talk a little bit now about capacity to be able to achieve the objectives of that emergency management cycle. Um, the capacity at different levels um, and key functions that are necessary to build a comprehensive emergency management system. The first is the ability to get, get good risk assessments and situational awareness. I will just tell you that it's very difficult to be able to make adequate and timely decisions during emergencies if you do not have good situational awareness, right? Um, a lot of that is built upon the risks that, that the risk assessments that have been done, the different parts of your jurisdictions, the different parts of your communities have different kinds of threats. Whether your communities are in a floodplain or in a wildfire zone or on an earthquake fault, different kinds of uh, communities uh, have different kinds of risks. And during the time of an emergency, getting good situational awareness is absolutely critical uh, to be able to get the, the information to make the decisions that are necessary. Şimdi ise e, risk değerlendirmesi ve durumsal farkındalıktan bahsetmek istiyorum. E, bir felaket durumunda en önemlisi iyi bir risk değerlendirmesi yapmaktır ve anlık kararlar verme yetisine sahip olmaktır. Bunların çoğu e, en önemli şeyi yani en iyi karar verme, en iyi hazırlıklı olma durumunu yaratır. Orman yangınları bölgesi ya da deprem bölgesinde e, her durumsal e, farkındalık e, kritiktir ve bu durumsal farkındalığı risk değerlendirmesine sahip olmak çok önemlidir ve kritiktir. E, buna karşı da e, bir sistem, bir e, hazırlık yapılması gerekir. This is the State Operations Center here in Sacramento, in California. And you see the metrics uh, and the data that, it, that comes across and the information is flowing. If you think back to one of the original slides I showed you, that local, county, region, state, all of that information from those various entities is flowing in. Uh, and is providing us situational awareness that gives us the metrics uh, that are necessary and gives us the idea of on the scope and scale and complexity of an event. That is also amplified by boots on the ground. We have our responders on the ground and we're doing real world assessment with our eyes to be able to be able to get um, uh, good information from real world reports. Bu resimde gördüğünüz e, Sacramento'da olan e, bir merkezdir. E, burada bilgi sistemi oluşmaktadır ve bilgi sürekli akmaktadır burada. Yerel ya da bölgeler arası ya da eyaletlerle ilgili e, farklı bölgelerden bir bilgi akışı vardır. Ve burada e, bize sorunun büyüklüğünü ve riskini ve kompleks halini ne kadar karmaşık olduğunu göstermektedir. Bir saha çalışması yaparken de bu bilgilerin akması gerçek zamanlı bu bilgi akışını e, bize sağlamış olur. Böylece bilgi en hızlı ve en gerçek zamanlı şekilde bize ulaşmış olur. So beyond reports coming in from the field, we also leverage technologies for risk assessment and real time situational awareness but also before events happen for predictive analysis. We uh, leverage uh, satellite systems. Top photo shows the, uh, an operational environmental satellite that we be able, we we're able to pull down weather data and other critical wildfire data uh, from that satellite. And it gives us on the ground, all the way on the ground, assessment. So we're using space-based technologies. 
We use um, things like uh, drones uh, to be able to do situational awareness and fire perimeter mapping or damage assessment um, following uh, major incidents. Uh, drones that could fly at very high altitude but have super high resolution uh, cameras and be able to, in real time, feed information into the state operations center. And we use other kinds of aircraft with intelligence sensors and uh, the ability to use LIDAR and radar and infrared technologies uh, to be able to send information effectively. These are just tools uh, that were that we leveraged that, that, that expand uh, our ability to get real-time information. E, sahadan gelen bilgiler dışında e, belli bir teknolojiye sahibiz ve bunları da e, bir analiz yapmak için kullanmaktayız. Tahmine dayalı analizler, risk değerlendirmesi ve gerçek zamanlı durumsal farkındalık için e, belirli teknolojilerden de yararlanmaktayız. E, bir felaket olmadan da bu analizleri yapabilmekteyiz. Kritik bir orman yangını verileri gibi gerçek zamanlı e, bir e, yangın çevresi haritalama ya da hasar tespiti yapmak e, böylece e, sağlanmış olur. Yangına entegre gerçek zamanlı bir istihbarat sistemi kur, e, kurabiliriz böylece. Yangının parametresini yani hesayı haritalayabiliriz. Anlık bilgi sağlar bu, bu, bu, bize bu şekilde. E, kızılötesi araçlar olabilir, teknoloji olabilir, radarlar gibi, dronlar da kullanılarak e, böylece bir, e, bir analize ve bir durumsal farkındalığa sahip oluruz. Bizim e, kullandığımız teknolojiler, araçlardır bunlar. And ultimately, we want to get products and information into the hands of the people that are responding, right? So whether it's mapping systems or in the case you see there on a smartphone, uh, the ability to get real time information in many cases going right from the intelligence aircraft all the way right down into the field onto someone's smartphone for, for making actual uh, decisions in a timely way, um, being able to coordinate all of that information uh, through into our 911 centers in California, the United States, we use 911 to be able to get emergency information moving throughout the throughout the community. All of that is uh, part of the effort to uh, uh, make good decisions during uh, disasters and emergencies. Hey. Tabii ki de önemli olan bu bilgiyi, sağlanan tüm bilgileri insanlara ulaştırmaktır. Gerçek zamanlı bilgiyi sağlamak gerekmektedir. E, resimde gördüğünüz tablet ya da telefon, yani akıllı telefonlar aracılığıyla tüm bilgileri sahaya aktarabilmekteyiz. E, bu tüm bilgiler, e, biz tabii Kaliforniya'da bunları 911 ile kullanmaktayız. E, ve bu 911 sayesinde bir acil durum sonucunda bir yardımı, bilgiyi sağlayabiliriz. E, tüm bunlar doğru kararlar vermek için, hızlı kararlar vermek için çok önemlidir. But it's not just for responders. One of the key things about having good situational awareness and the ability to get predictive analysis, know what the conditions are, is for public notification, alert and warning, right? So. In California, we have established standard terms uh, that we will push out in the event that the public needs to act a certain way. Uh, we use the satellites that you saw earlier. We use a lot of other kinds of intelligence data to determine, for example, are we going to be in wildfire conditions? And when we know we potentially could be in wildfire conditions, we will issue a red flag warning that would go out, that will show the counties and the cities that are highest degree of threat, and we will push that information out to the public on their smartphones. Uh, we will push it out through the media in uh, enough time in advance that the people can prepare uh, uh, and, and be ready should the, thing, should the event happen, right? Or we will want them to say, Listen, you're in such a high fire potential. We don't want any fires. We don't want you to do any uh, machinery 
uh, and, and, and we, we want to take a period of time when you basically are extremely careful, right? Uh, in the event that the fire does happen, we can then push out additional information uh, that uh, are, are critical for life saving. So we have established standard terms as a part of the emergency management system here. S evacuation warnings, evacuation orders, shelter in place, or the evacuation is lifted. Those are the only four terms that all of public safety, public and private, will are authorized to use, and it has been put in the law that those will be the, the, the terms of the use so that everybody understands what those meanings mean and that they've got powerful meaning behind them and people know to take them seriously. So, so the notification can be done in advance of an event or during an event, we can tell the public uh, specifically what to do. Uh, and you see in these two photos, uh, one is a red flag warning, kind of telling them about the potential. And the next one is that there's a wildfire that's actually taking place at a certain location and that uh, people need to do a certain action. And this has been a critical public-private partnership uh, because technology and the capability of much of, of, uh, of, of all of this comes from the private sector. And so it's a partnership between public and private to enhance co collaboration and, and information and that integration of intelligence in a timely way. Sadece cevap vericileri için değil, bir durum farkındalığı için halk bilgilendirmesi çok önemlidir. Yani halk bilgilendirme alarmı ve uyarısı yapılması gerekmektedir. Kaliforniya'da biz belli standart terimler belirledik bunlar için. Ee, bunlar için az önce bahsettiğimiz gibi uydular kullanmaktayız. Çok kritik bir orman yangını durumunda e, sağ üstte gördüğünüz gibi kırmızı bir uyarı, kırmızı yani red flag uyarısı verilir. E, en yüksek seviyede bu uyarı verilerek insanları bir şey hazırlık etme e, olanağı sağlar bir potansiyel fe fe felaket durumunda insanlara ne yapacağını söyleyebiliriz. Ee, yani bir durum böyle bir durumda eğer makine kullanmaması gerekiyorsa ya da işini durdurması gerekiyorsa felaket durumunda bunu sağlayabilir. Ee, bu olay süresinde çok kritiktir ve az önce bahsettiğiniz gibi standart terimler belirledik bunlar için. Ee, bir tahliye uyarısı, tahliye emri, e, yerinde dur yani e, yerinden çıkmaman gerek, barın barınakta kal ya da tahliye kaldırıldı gibi dört tane farklı e, emir vardır, e, kod vardır. Bu özel ve e, kamu e, sektörlerinin kullandığı ortak terimdir. Yani gelişmiş bir işbirliği, bir bilgi paylaşımının sağlandığı bir ortamdır, bir sistemdir bu. İki sektörün de birlikte çalışması gerekmektedir. And the other warning system I want to talk about is critical because Turkey and California again share such a high seismic risk. Uh, in California, uh, we recently implemented what's called an earthquake early warning system, um, kind of modeled off of what they put in place in Japan. Uh, but California, of course, the length and the complexity of the topography uh, has made this a much more advanced system. Uh, but this is a system that, um, that uh, is designed that when the um, earthquake occurs uh, deep in the earth uh, at the hypo center of an earthquake. Uh, the hypo center, that energy waves or what they call the primary waves are emitted, that energy wave is emitted. We've got uh, capabilities through technology sensors throughout the state of California now that can sense that initial energy wave before the shaking wave or the S wave uh, arrives. And as soon as those sensors uh, depict the energy wave, uh, they will put an alert out, an earthquake uh, early warning that will go to your smartphone that will say that earthquake has been detected to drop, cover, and hold, protect yourself. Um, it will do automatic things like it will automatically slow or stop a train. It can notify industry to uh, stop manufacturing lines. 
it can automatically shut off gas or power so that it minimizes the impact of a wildfire called an earthquake. Uh, and it you know, certainly notifies the public so they can get to a space uh, that is uh, safe. Now, the key thing of this is that, uh, it, that it's dependent upon how close you are to the where, where the epicenter is. The epicenter is when the shaking actually uh, uh, comes out. So if you're close to that, where the, where the fault rupture is taking place, uh, you will have less time to get warning. But the further you're out, uh, you can get, you know, uh, up to 90 seconds or more, uh, maybe 120 seconds of warning that uh, the earthquake is coming before you feel any shaking and you can actually do things. So not only is this a life-saving operation uh, capability, but it is also a significant mitigation because if you think about it from a, a, a industry perspective, there's so much you can do to protect your investment, protect your employees, if you had time to know that the earthquake was coming. And this is something that has been very, very successful here in California. And it's something that I know different countries around the world are currently looking at. Deprem merkezinde bir deprem meydana geldiğinde enerji iki şekilde yayılır. Bunun birincisi primer dalga yani P dalgası, ikinci ise ikinci dalga yani S dalgası olarak ayrılabilir. S dalgası hasarlı olan dalgadır. Yani sansıtıyı ve hissetmeyi yani hasarı görmeye başladığınız andır. Ee, bir sistemde bu, bu e, resimde gördüğünüz bir sistemde deprem olduğunda e, bunu hissedebilir uyarı sistemi. Bunu hissedebilir ve bu sensörler enerji dalgalarını hissettiğinde bir uyarı verir. Ee, önce e, sarsıntı sarsıntı hissetmeden bir uyarıyı almış olursunuz. Böylece bir tren durdurulabilir. Bir operasyon e, varsa bu e, durdurulup gaz veya elektrik e, kesintisi yapılarak e, bir salınım ortaya çıkması önlenebilir. Toplumu güvenli bir yere so gö göndermek için bir, e, bir e, uyarı çok önemlidir aslında. Ee, ne kadar yakınsanız bu e, merkeze e, sizin zamanınız azalır tabii ki ama uzaksanız 90 saniye hatta 120 saniye kadar bir uyarı alabilirsiniz. Yani sallanmayı hissetmeden önce e, bir korunmaya e, geçebilirsiniz. Bu Kaliforniya'da yaptığımız çok önemli ve çok e, yenilikçi bir sistemdir. E, bu uyarı sistemi e, bir halkın çözüm parçası olur ve işi çok kolaylaştırmaktadır. Sadece hayat kurtarmaz, azaltmayı da sağlamaktadır. İş verenler, çalışanların çok e, da kurtulabildiği, tüm toplumun kurtulabildiği çok başarılı bir e, sistemdir. All right, and then the last capacity building uh, issue about um, for response and recovery is this issue of disaster logistics and community support. And I think that no one knows this better than than you in Turkey and just experiencing the catastrophic earthquakes and the criticality of of supply chain, uh, the ability to uh, immediately and effectively uh, uh, put in housing, emergency shelter, uh, the ability to have food and water delivered, uh, to get the lifelines back up, those lifelines that I talked about earlier. While you're getting those lifelines up, there's going to be a gap and lo disaster logistics, logistics services are absolutely critical. At the same time, you're responding, you know, on the ground and coordinating that. There's always going to be the humanitarian uh, airlift that's happening, coming in from around the world, uh, search and rescue teams, uh, you know, food, water, medical supplies, and all other kinds of commodities. All of that needs to be coordinated and thought through. And again, it's not just a government solution, but a public-private uh, partnership and a faith-based. Uh, NGOs play a critical role in the disaster logistics management. And uh, it's a function that um, uh, can make or break uh, how you respond and, and, and recover effectively. Um, these folks in disaster logistics you know, are so critical in being able to effectively uh, care for the, the, the disaster survivors, the people that have been impacted the most, uh, uh, and also considering everything from 
putting up new communications networks to be able to communicate during emergencies, uh, to get fuel and water and power back in place, uh, to get commodity distribution points, casualty collection points, supporting medical and health. All of that wraps around disaster logistics. So I just want to quickly talk about that. Uh, it's something that is very critical and, uh, and it's something that uh, needs to be a component of your overall emergency management system. Bir afet yanıtı ve iyileştirme sürecinde kritik olan bir unsur da e, afet lojistiği ve toplum desteğidir. Bu durumda e, tabii ki şu şu anda kimse Türkiye'den daha iyi bilemez. Çünkü siz çok yakın bir zamanda çok büyük bir felaket yaşadınız. Bunlar örnek olarak barınak sağlama, gıda ve su sağlama, bir tedarik zinciri sağlama e, gibi e, ya da tıbbi sağlık sorunlarında e, olduğu gibi elektriğin sağlanması gerekir. E, bunlar e, arama kurtarma e, ya da humaniter yardımlar olsun. Herkesin birlikte çalıştığı bir sistem kurulmalıdır. E, az önce de bahsedildiği gibi özel ve kamu şirketlerinin tamamen birlikte çalıştığı sivil toplum kuruluşlarında tabii ki e, birlikte çalıştığı bir e, sistem olmalıdır. Yeni iletişim ağları kurulması gerekmektedir. Elektrik yeniden sağlanmalıdır. E, sağlık da çok önemlidir. E, bunlar tamamen bir bütündür ve kritiktir. E, bu afet lojistiği ve toplum desteğini örnekler. All right, so speaking of public and private partnerships, I want to talk a little bit about how critical this is. And I want to share with you how we integrate uh, our private sector in with our government entities, right? Uh, the private sector partners uh, that we deal with are, are, are broad and vast. They, they are individual organizations, uh, but they're also trade associations. Uh, they represent everything from academia uh to ngos um to you know um uh specific organizations that may speak a certain language or help with a certain kind of demographic in the community they are critical in logistic systems and supply chain support uh, they are critical in being able to help uh facilitate housing and emergency shelter or maybe establishing communication networks in the United States, we use and leverage organizations like AT&T and Verizon and, and T-Mobile. These are these are our versions of, of, of your telecommunications industries in, in your country. But they are partners with us. They cannot do it alone because by doing it alone, it puts them in a vacuum of information and not coordinated with the overall disaster response and recovery. So embedding them and having them a component within uh, the overall emergency management program is critical. Uh, they can provide supplies such as food, water, construction material. Very critical for that, right? They're bringing in groups like Habitat for Humanity or um, uh, uh, the American Red Crescent or, uh, you know, there's a uh, oh, oh, uh, World Kitchen. Uh, there are many, many NGOs um, or different kinds of groups, academia, where they're bringing in researchers and others that can help understand what's happening in disaster. Uh, they can supply equipment and transportation uh, and, and personnel with technical or specialized skills. The point here is that, that, that, that disaster management, preparedness, prevention, response and recovery is a whole of community effort, not just a government effort. And uh, through that is being able to set standards and uh, different kinds of authorities, using government authorities to help streamline the process and using private sector innovation and capabilities to respond effectively to the disaster. Tabii ki de önemli olan e, özel ve kamu şirketlerinin birlikte e, entegre olmasıdır. E, akademi ile ilgili olsun, sivil toplum kuruluşları gibi belirli kuruluşlar çok kritiktir ve lojistik bir sistemin ve tedarik zincirleri çok önemli bir yere sahiptir. Az önce de bahsedildiği gibi bir barınak durumunda, gerek, gereksiminde, acil barınaklarda ya da iletişim ağı kurulması için bu sektörler çok yardımcı olabilir. Biz de Kaliforniya'da ya da ABD'de birçok özel sektörü kullanmaktayız, birlikte çalışmaktayız. 
bir devlet tek başına hiçbir şey yapamaz, yalnız yapamaz. Buna beraber koordine edilmelidir. Yani tek başına yaptığında koordine sağlanamaz, denge sağlanamaz e, ve çok kritiktir. Kaynak sağlayabilmek için, su ve gıda sağlanması için e, özel sektörlerin yardımı çok büyüktür, çok etkilidir. E, Birçok özel kuruluş vardır böyle, özel sektör vardır dünya çapında da. Akademik alanda da e, örne- örneğin araştırmacılar bir duruma e, neden ve sonuç olarak yardımcı olabilir. Araştırma yaparak e, daha iyi sonuçlar sağlanabilir. E, kaynakların bir yere ulaşılmasına da çok büyük yardım sağlayabilirler. Bu tüm toplumun çabasıyla oluşur. Sadece devlet değil, e, her türlü sektörün bir araya gelerek e, süreci dengeye almak, sağlamak için, hızlıca cevap vermek için e, beraber entegre olduğu bir ortaklık sağlanmalıdır. And I mentioned non-governmental organizations. I'll only say uh, this about NGOs. The key thing is that NGOs fill the gap in government programs where government programs cannot do that. So, so whether it's funding or humanitarian needs, NGOs are again a critical component uh, to filling the gaps. They uh, can do many things. Uh, they come with lots of different kinds of capabilities, but it's important that NGOs are vetted and that you understand what their capabilities are and how best they can plug in so that you know that that they're qualified and, and quality and they can get the information they need that you need. They also provide uh, on the ground and many times the ability to gather vital information from disaster victims and others that may be reluctant to talk to government officials, but are willing to engage with NGOs and, and they're critical in being able to uh, be a partner with you on that as well. So I can't speak enough about NGOs. We embed them here and, and utilize them throughout uh, the state of California, United States as well. Sivil toplum kuruluşları ile ilgili olarak e, bunlar çok önemli kuruluşlardır. Biz Kaliforniya'da da çok, Amerika'da da çok kullanmaktayız. E, bu devlet operasyon merkezine yerleşik bir e, kuruluştur. E, kurtarma çabalarını organize ederek yardımcı olarak afet bölgesinden çok önemli kritik ve hayati bilgileri toplamaktır bunların işleri. E, çok farklı yetenekler sağlar ama önemli olan tabii ki bu kuruluşların potansiyellerini, limitlerini de bilmek gerekmektedir. E, sahada önemli bilgiler toplar, çok önemli işler yapar ve çok önemlidir kullanmak. E, bo, e, bir eş, e, hükümetin, bir devletin e, bu programlarındaki boş... Daha ...birlikte daha bütünsel, daha e, koordine edilmiş bir sistem oluşmuş olur. All right. So... We mentioned the NFPA earlier to get to where we want to be with a standardized emergency management system, where we want to be with a resilient community as particularly in Turkey with the rebuilding effort that's going to go on with the earthquake. How you rebuild, you want to rebuild back stronger and better than what you had before. There are a number of organizations that can provide critical codes and standards for life, safety, and resiliency. One is the National Fire Protection Association, uh, which provides the life, fire life safety code, an electrical code. Uh, this is the board that I sit on. Uh, it's an international board of a nonprofit organization. They set standards of uh, like the NFPA 1600, which is a great document that you can go online and download that. It provides standards on continuity and crisis and emergency management. Uh, but there's a whole suite of safety codes and life and fire codes, and electrical codes as you're rebuilding to make your community as resilient as possible. And they provide excellent training and education. In addition, the International Code Council is really a leading global source of model codes and standards for building. So if you're rebuilding, how you rebuild, uh, they have this phenomenal seismic building code requirements for structures uh, built upon, based upon a tremendous amount of research around the world 
for building out the, the most established uh, and, and, and uh, uh, uh, building codes uh, in the seismic area to make your community as resilient as possible. They also provide evaluation and accreditation uh, and technology and certification. These two organizations from a code setting standard um, are really, uh, uh, from a building and life safety standpoint, are your real key organizations to help your country, your community uh, be as resilient to disaster in the all hazard environment as possible. Ee, az önce de bahsettiğim e, bir slide'ın öncesinde de NFPA'dan bahsetmiştik. Yani Ulusal Yangından Koruma Kurumu. Yeni de inşa etme sürecinde e, çok önemli olan belli kodlar vardır. Yani aslında çok önemli ve çok e, bakılması gereken çok iyi e, kodlardır. Daha güçlü ve daha iyi inşa edilmesi gereken bir durumda afetten sonra belli kodlara e, sahip olup Bunlar e, mesela NFPA 1600 indirilerek e, bunu siz de indirebilirsiniz. Birçok kod vardı buna benzer. Yeniden inşa etmek için çok kritiktir. E, bu harika eğitim sağlar ayrıca. Nasıl inşa edeceksiniz e, bir felaketten sonra? Sizmik alanlarda bulunuyorsanız e, bunlara göre e, nasıl yeniden daha güçlü inşa edebilirsiniz? Bu kodlar kreditasyon da sağlar. ICC yani ICC. Aynı zamanda e, e, uluslararası kod konseyi denmektedir. Bunların hepsi bir olay durumunda çok kritik bir ha hayat güvende sağlayan çok önemli e, hazırlık sağlamaya da yardımcı olan e, hayat güvenliğini sağlayan e, kodlardır. Ve bunlar e, çok önemlidir ve ben de çok tavsiye etmekteyim. So those are the those are the two building code standard setting. These are three organizations uh, in the in the world now uh, that are um, that are uh, credentialing and basically standard setting organizations for emergency managers that basically are organizations that will allow for collaboration, coordination, certification. Um, and credentialing. One is the International Association of Emergency Managers, which sets international standards for emergency management practices. Uh, one is the independent uh, in, in, in, uh, internal organization for standardization of the ISO. This is an independent, uh, non-governmental international organization that sets uh, standards for um, uh, organizations based upon where they're building their emergency management capacity, their ability to deal with risks and vulnerabilities and how they respond. And uh, there are products in the United States like the National Incident Management System uh, that can be obtained online uh, that, are, that are utilized throughout the United States as a, as a model standard. And so uh, I just throw these out to you so that you know that these do exist and uh, they give you some uh, ability to be able to set and help you set standards within your within your country. Az önce bahsettiğimiz e, kodlar dışında iki kod dışında bunlar da dünyada e, kullanılan standart e, kodlamalardır, e, kuruluşlardır. IAEM yani Soliste acil durum yönetim uygulamaları için uluslararası standartlar olabilir ya da ISO yani uluslararası standartizasyon kuruluşu. Bu 167 ulusal standart kuruluşun üyeliğine sahip, bağımsız, uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. E, NIMS yani Ulusal Olay Yönetim Sistemi gibi birçok e, kuruluş vardır. Kurulu, e, bu kuruluşlar e, zayıflıkları ve buna karşı nasıl cevap vereceğini e, size sağlayabilir. Bunların hepsinde online ulaşabilmektedir. Bir koordinasyon sağlar ve kredas, kreditasyonu sağlamaktadır. E, ben bunları var olduğunu göstermek için paylaştım. Bunları tavsiye etmekteyim. Bir felaket anından sonra nasıl yeniden kalkabilirsiniz, yeniden inşa edebilirsiniz? Böylece görebilmektesiniz. Okay, so now I want to talk a little bit about specifically to business leaders and, uh, and, and business organizations and talk about business continuity and disaster resilience. We've, we've talked 
now for the last two hours about the importance of emergency management and standardization and public-private partnerships and the importance of having businesses rebound and be resilient to disasters. And how does a business get there, right? Part of it is building a business continuity plan. And that business continuity plan, much like the emergency management cycle, uh, the business continuity uh, cycle includes uh, a, a series of, of actions from risk analysis uh, and, and vulnerability assessments uh, to uh, implementing mitigation strategies. How do you make your business more resilient to disaster? Maybe it's hardening the, the, the or retrofitting your building. Uh, maybe it's training your staff. Maybe it's having alert warning systems in. Um, uh, you know, there are a number of different kinds of things and mitigation strategies, building a plan so everybody knows what the, they, they need to do and how they need to do it, and then testing it, having exercises with your, with your company, uh, with your organization. These are all, you know, designed for, for prevention and the ability to recover uh, of all different kinds of potential threats from natural disasters to cyber attacks. Uh, cyber attacks being a big thing. I mean, you could get a denial of service or a ransomware attack and, and literally shut your business down. Uh, um, and so having having uh, cyber uh, training and, and, and capability to protect your networks is absolutely critical. Uh, and of course, protecting your personnel uh, and assets that uh, can make a difference, whether you survive a disaster or you don't. So, so Building the business continuity plan uh, includes these various items and it's an absolutely critical function to be able to uh, first step in being able to make your company resilient. Bir şirketi e, daha dayanıklı ve esnek hale getirmenin önemli şeylerinden biri de iş sürekliliğini ve afeti dayanıklılığı sağlamaktır. Bir iş sürekliliği planı oluşturulması şunları içermektedir. E, risk ve güvenlik açığı değerlendirmeli yapılmakta, yapılması gerekmektedir. Doğa ve afetler ve siber saldırılar gibi potansiyel tehditler için önleme ve kurtarma sistemleri oluşturulmalıdır. En önemli şey de personeli ve varlıkları korumaktır. Bir felaket meydana geldiğinde bunların hızlı bir şekilde çalışabilmesi ve iyileşebilmesi için eğitim gibi, siber eğitimler gibi bir sürü hazırlık yapılmalıdır, e, sağlanmalıdır. Yani personeli korumak da çok önemlidir. Bir plan, belirli planlamalar yaparak bu bir afet sonrasında ya öncesinde veya sırasında ne yapmalıyız? Bunların hepsini önleme ve iyileşme sağlamaktadır. Bunları bilmek gerekmektedir. Risk analizi az önce de bahsettiğiniz gibi acil e, yönetim döngüsüne sahip olmak gerekmektedir. E, azaltma stratejileri, plan e, yaratma, planlamalar e, ve tabii ki de e, belirlenebilecek ve düzeltilebilecek bir zayıflık olmadığına emin olmak için de bunların hepsinde test edilmesi gerekmektedir. Bunlar çok kritiktir. Bunlar da bir döngü içindedir. Yani iş sürekliliği içinde e, çok önemlidir bunlar. And once you identify the risks which are the first step and is so important, the plan should also include First, determining how those risks will affect the business operations, because some risks are going to be more than others, and you can prioritize the risk based upon the impact that they could potentially have on your business, right? You want to implement safeguards and procedures to mitigate those risks. Again, prioritizing those risks and then putting the mitigation in. Some of that may, may mean investing dollars but it also just may mean training your staff or maybe readjusting where your manufacturing lines are to be able to mitigate the risks. Or it may mean retrofitting your facilities to make sure that they're as hard as possible. If you're building and company sits on an earthquake fault, you should be thinking through that and then adjust accordingly to be able to make sure your business survives an earthquake. Uh, and then how will your business again respond to risks, right? How will you be able to effectively get back up online? Do you have a second backup plan, uh, a business continuity plan uh, in place, right? And then do that testing and exercises and review the procedures. Make sure all your employees know, and then also develop those, those 
personal relationships with your government counterparts, your public safety folks. Make sure that you are part of the whole of community response so that you're all talking on the same language and that you're all working together to effectively respond and recover from the disaster. Riskler belirlendikten sonra planınız şunları da içermelidir. Ee, tabii ki bunlar sizi ve işinizi nasıl etkileyecek bunları bilmeniz gerekmektedir. Önceliklerinizi e, kararlaştırarak, belirleyerek azaltma sürecine girmeniz gerekmektedir. E, bu riskler sizin operasyonlarınızı nasıl etkileyecek ve bunları azaltmak için ne yapabilirsiniz? E, bir işletmenin riske nasıl tepki vereceğini de belirlemeniz gerekir. E, tabii ki en önemlisi, en önemli olanlardan birisi de ikinci bir kalkınma planına da ihtiyacınız vardır. Online olarak nasıl yeniden ge gelebilirsiniz, nasıl kalkınabilirsiniz? Toplum cevap, toplumun cevabının bir parçası olduğunuzdan emin olmalısınız. Aynı dili konuştuğunuzdan, aynı şeyi e, sağlayan, aynı hedefin altında olduğunuzdan emin olmalısınız. E, ve çalıştıklarından emin olmak için yine bir egzersiz yaparak, e, çalışanlarınızı e, eğiterek bir test ve inceleme prosedürleri uygulamalısınız. And then lastly, in business economy, the elements that need to be considered as a part of the plan, setting an emergency chain of command in your organization should, unfortunately, the chief executive officer or the president of the corporation or company becomes incapacitated. What does that emergency organization look like? Who will take the lead? How do you have continuity of that company, right? Um, uh compelling emergency contacts for uh compiling emergency contacts for employees and local authorities suppliers insurers and other key stakeholders understand that if you have a contract in place with a provider of a supply chain how do you know that that supplier has a business continuity plan to ensure you're still going to get the products you need you may have survived the disaster but that supplier has been impacted. Does that supplier have a secondary or tertiary ability to get you the product that you need to keep your business running? So you need to think through these various layers, training your staff on risks and how to respond in an earthquake, in a wildfire, in an active shooter a scenario, in a cyber attack, Prepare, preparing and protecting your essential documents. Do you have a backup plan? Uh, and uh, do you have those in a safe location? Uh, communications plan, both for a day-to-day -day and maybe on a weekend or if you're away from your employees. And then it, it enrolling in, in necessary insurance to protect your people and property and business if that is available to you. So this is sort of a, a wrap up of business continuity and disaster resiliency, but these are key elements that are necessary to really make sure that your business Uh, is resilient and can withstand and then participate in the overall disaster response and recovery. Bir planlama içinde önemli olan elementlerden biri de acil durum komuta zinciri kurmaktır. Ee, bir yetkili, bir e, felaket olduktan sonra e, yetkisini kullanamayacak duruma gelirse kim dengeyi sağlayacak ve yerine kim gelebilecek bunları belirlemek gerekir. Çalışanlar, yerel makamlar, müşteriler, tedarikçiler, sigortacılar ve diğer önemli paydaşlar için acil durum iletişim bilgilerinin değerlenmesi ve sağlanması gerekmektedir. E, iş ve iş e, çalışanlarınızın da eğitildiği çok e, önemlidir, kritiktir, eğitilmesi gerekmektedir. Personeliniz çok önemlidir ve tabii ki de onların da hazırlıklı olması gerekir. Belli belgeleri hazırlamanız ve korunmanız gerekir. Bir felaket anında deprem gibi, yangın gibi, e, sel gibi ya da siber saldırı tabii ki. Bu belgeleri de koru, korunmaya alarak bir siber saldırı sonucunda e, her şeyinizi kaybetme potansiyelinizi de ortadan kaldırmış olursunuz. E, bir iletişim planı oluşturmalısınız. Çalışanlarınızı, iş yerinizi, mülkünüzü korumak için gerekli sigorta ya da tabii ki de kaydolmanız gerekir. Bu her şey, bu elementlerin hepsi iş yerinizin esnek ve güçlü olduğundan emin olmanızı sağlar. 
ve size daha dayanıklı ve bir plan ve e, sistem sağlamış olur. Okay, we're almost done here. A couple more things. I'm going to come back to the community now, and we're going to talk about how the community at large. These are the citizens of the community. These are the people that make up the the neighborhoods and the communities. And we talk about early. If you remember, I said the whole of community, public, private, non-governmental, faith-based, and the community members. In in the United States and in here in California, we have something called the Community Emergency Response Team. This is neighborhood by neighborhood, working with the first responder communities, fire and rescue and law enforcement. We collect, and, and, and this is voluntary, but we offer training to citizens about disaster preparedness. And we provide training on like fire life safety, light search and rescue, uh, team organization, and disaster medical operations. This is called CERT, C-E-R-T, Community Emergency Response Teams. We provide that, that, that neighborhood community with some basic equipment and they're a force multiplier. They're invested in the community. They want to be available during a disaster. They're now better trained. They're thinking about disaster preparedness and they're there to help uh, when you, you have a, a disaster. And when you don't have a disaster, We use them for things like special events and fairs and traffic support and other kinds of things to keep them engaged and uh, interested in what we're doing. So the community emergency response team is a great concept that has proven to be very, very successful here. Şimdi, şimdi de toplumdan bahsetmek istiyorum. Biz de Amerika'da kullandığımız çok önemli toplumun da içinde olduğu bir takım vardır. CERT yani Community Emergency Response Team. Yani Toplum Acil Durum Müdahale Ekibi. Bunlar e, tamamen e, toplum içinde oluşmaktadır. E, daha önce de söylediğim gibi sivil toplum kuruluşlarının, dini kuruluşların, kamu ya da özel sektörlerin tamamının birlikte olduğu bütünsel bir topluluktur. Yangın, arama kurtarma, polisin de e, içinde olduğu, herkesin birlikte çalıştığı bir sistemdir bu. Vatandaşların e, eğitim alarak, eğitilerek hazırlıklı hale getirilmesini sağlar. Bir takım organizasyonu sağlamış olur. Bir toplumu felaket anında en iyi şekilde hazırlamayı amaçlar. Bir felaket olmadığında ise özel alanlarda, farklı alanlarda, trafik yardımı gibi alanlarda kullanılmaktadır. Bu Amerika için çok önemli ve çok etkili bir kurumdur. CERT yani e, toplum acil durum müdahale ekibi. E, biz bunu kullanmaktayız ve e, bu bütün bütünlüğü sağlayarak topluma da çok yardımcı olmaktadır. And lastly, I want to just touch base on training and exercises and the importance, the importance of doing this piece, right? There's a saying we have here, you respond and recover as you train. If you don't have training, you don't know, your, your, your, your folks don't know how to respond to events. Um, training is continuous and it builds capacity and resilience. Um, it is also a cycle of improvement. It's, it, it, uh, you learn from disasters, you evaluate, you improve, you design an update, and then you conduct more training. Um, it's critical for employees and, and, and business continuity, and it secures those standards into the organization, and it keeps people prepared. And there's a whole series of kinds of training, right? From seminars, to workshops, the tabletop exercises, to certain real life games, the drills, the full scale or functional exercises. And as you move forward, in the various kinds of planning and training and you increase the complexity the capability gets better so uh, i say this because for government entities and even private sector investing in training uh in the in the space of emergency management disaster preparedness pays dividends greatly when disasters occur and it's something that you should try to always budget for in making sure that you have a well-trained and well-capable uh, workforce. Part of my organization, we have a very large institute, the California Specialized Training Institute, uh, that trains people from all over the world 
in uh, both online and in person on uh, everything from criminal justice to fire and rescue to emergency management uh, and disaster preparedness. And, uh, and, and it is a critical function uh, to the emergency management cycle. E, bu a, acil durum yönetimi ile ilgili en önemli şey, en önemli şeylerden biri de eğitim ve egzersizlerdir. Bir antrenman egzersiz yaparken eğitim sürecinde ya, e, yanıt vererek iyileşerek e, daha iyi bir e, hazırlığa sahip olursunuz. Çünkü eğitim olmazsa kimse nasıl davranacağını bilmez ve bu kaosu oluşturabilir. Bu da bir döngüdür ve gelişme bu bir gelişme döngüsüdür. Çalışanlar, işverenler ya da herhangi bir yerdeki her kesin de sahip olabileceği çok önemli, çok kritiktir. Biz buna Kaliforniya'da çok önem ya da ABD'de çok önem vermekteyiz. Birçok farklı eğitim birleşmektedir. Seminerler, workshoplar, ya masa başında ya da fiziksel egzersizler gibi tatbikatlar ya da oyunlarla sağlanarak bir sürü egzersiz yapılabilir. E, seminerlerden ya da tüm e, hem bilgisayar hem de fiziksel yardım olarak fiziksel e, eğitimler gibi e, daha azdan daha çok yapılması gereken şeye kadar daha karmaşık hale getirilerek bu eğitimler sağlanabilir ve daha iyi hale gelebilir. CSTI yani Kaliforniya e, Özel e, Eğitim Enstitüsü çok önemlidir ve e, Kaliforniya'nın da tüm e, herkesin e, eyaletlerin bir buluştuğu e, arama kurtarma polis ya da bütün kuruluşların buluştuğu çok önemli bir kurumdur. Yani eğitim inanılmaz önemli bir yere sahiptir. Çalışanları, varlıkları, iş sürekliliğini korumak için e, kullanılabilir. E, güvence altına alır. Herkesi hazır ve güçlendirilmiş tutar. Eğitim her zaman e, egzersizler sağlanıp bunu daha iyi bir hale getirilmelidir. So that's it. Thank you so much and um, uh, thanks for taking some time with me today. Uh, I'll just close by saying, you know, we are really one world and we have lots of risks that are there and we have a lot of similarities between California and Turkey with regards to the kind of natural disaster and even human caused disasters. But we are one one world and, and, and really one people who are here for each other and uh, I, I'm, I'm happy to spend some time with you today and, uh, um, and uh, should we have disasters in the future, you can count on us to be there to help you through it. E, sunumumun sonuna geldik. E, bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Kaliforniya ve Türkiye çok benzer risklere sahip ve ben çok mutlu oldum sizinle vakit, zaman geçirdiğim için. Yine bir felaket e, durumunda, potansiyelinde, felaket olayında bize güvenebilirsiniz. Size yardım etmekten büyük mutluluk duyarım.